আমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বলতে গেলে ব্যান্ড ছিল বারক আচ্ছা বারক নামে ব্যান্ড নিয়ে কিন্তু হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাজিয়েছি বেশ রেগুলার সেটা প্রবেবলি সেভেন্টি সেভেন আচ্ছা এই টাইমের মাইলস গঠন হয় সেভেন্টি নাইনে সেভেন্টি নাইনে মাইলস শুরু হলো ফরিদ রশিদ আসলো বিদেশ থেকে এসে মাইলসটা গঠন করল এবং গঠন করার কিছুদিনের মধ্যে আমাকে আর হামিনকে ব্যান্ডে নিল এবং আমরা প্রতিনিয়ত বাজাতে শুরু করলো ইন্টারকন্টিনেন্টালে ওই হোটেলে একমাত্র ফাইভ স্টার হোটেল তখন আচ্ছা এবার প্রতি সপ্তাহে তিন রাত পাঁচ রাত থাই থ্রি নাইটস ফাইভ নাইটস বাজাচ্ছি ওখানে ভেরি গুড প্র্যাকটিস শেখার জন্য চমৎকার প্র্যাকটিসের জন্য চমৎকার একেবারে খুব চর্চার মধ্যে ছিলাম তার পরবর্তীতে আমি গেছি বিদেশে মার একটা শো ছিল শো না ট্যুর ছিল ইউরোপে ইংল্যান্ড প্যারিস ট্যারিস মিলিয়ে কয়েকটা ইউরোপিয়ান দেশে তো মার পুরো পরিকল্পনা পরিকল্পনাটা আমার সাথে শেয়ার করেননি ওই সময় কিন্তু উনি খালি আমাকে বলেছিলেন যে তুই গিটার বাজাবি আমার সাথে যাবি তুই আচ্ছা যাবি তো মা আমাকে নিয়ে গেলেন গিটার বাজাতে মার সাথে তো লন্ডন গেলাম প্যারিস গেলাম মার সাথে শোটো করলাম মার মাথায় যে অন্য প্ল্যান ছিল সেটা পরে বুঝলাম আমাকে হঠাৎ ভর্তি করিয়ে দিলেন মার ভক্তদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে বললেন কোথায় কি ভর্তির সুযোগ আছে ভার্সিটি আছে পড়াশোনা কোথায় ভর্তি করানো যাবে তোরা দেখ দেখতে থাক তো মার ট্যুরটা যখন শেষ হলো লন্ডনে আসলাম দেখি ব্যবস্থা কমপ্লিট আমি ভর্তি হয়ে গেলাম বোঝার আগে মা ফিস টিস দিয়ে দিল আমার জীবন আমি তখন ইয়াং ছেলে আর্লি টোয়েন্টিজ আমি তখন বয়স তখন লন্ডনে থাকা একা থাকব পড়াশোনা করব এটা তো একটা চমৎকার ব্যাপার খুব এক্সাইটিং একটা ব্যাপার তো ওইভাবে ওখানকার যাত্রাটা ওখানে শুরু হয় আচ্ছা এর মধ্যে তো মাইলস ইংলিশ অ্যালবাম বের করে ফেলে মানে শুরুতে ইংলিশ গানের দিকে রাইট রাইট বাংলার দিকে আপনারা ঝুঁকতে চান নেই শুরুতে যেহেতু আমরা ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাজাতাম জি ওখানে অডিয়েন্সটাই ছিল কিন্তু বেশিরভাগই এক্সপ্রেস এবং ফরেন ভিজিটার্স যারা হোটেলে আছে তো ওই অডিয়েন্সের কাছে কিন্তু বাংলা ব্যান্ড মিউজিক তখনও গড়ে ওঠেনি আচ্ছা তাদের প্রয়োজনটাই ছিল মানে তাদের জন্য ইংলিশ মিউজিকটাই দরকার ছিল অনেক ইনস্ট্রুমেন্টাল বাজাতাম অনেক ইংলিশ মিউজিক বাজাতাম কাভার সংস বাট একটু হেভি মিউজিক বাজাতাম আচ্ছা হেভি বলতে একটু ডিপ আমাদের চয়েসটা ঠিক হালকা পপ মিউজিক না বাট একটু কঠিন জিনিস বাজাতাম তো মিউজিক তো তখনও করছি শখের বসে ভালো লাগে যেগুলো শুনতে ভালো লাগে সেগুলোই বাজাচ্ছি তখনও কোনো পরিকল্পনা সিরিয়াস কিছু করার প্ল্যান নাই একটা জায়গায় বাজানোর সুযোগ পেয়েছি এটাই বড় ব্যাপার এভাবে তো যাত্রা শুরু হলো তো প্রথম ক্যাসেট বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম নাইনটিন এইটি টুতে সেইটা সারা পৃথিবীতে মোস্ট অফ দ্য ব্যান্ডের ক্ষেত্রে যেটা হয় প্রথম অ্যালবামটা বের করে কিন্তু নিজেদের নামেই পরিচিতিটা এই জন্য ফার্স্ট ক্যাসেটের নামটা হলো মাইলস কি গান দেব যেগুলো করছি রেগুলার তখন যেগুলো প্র্যাকটিস করছি বা বাজাচ্ছি কাভার সংস ইংলিশ কাভার সংস তখনকার কিছু জনপ্রিয় গান সাচ এজ হল অ্যান্ড ওটসের ম্যান ইটার ছিল স্যান্টানার একটা গান ছিল তারপরে ম্যান অ্যাট ওয়ার্ক এদের ডাউন আন্ডার গানটা ছিল এরকম আমরা যা যা বাজাই সেগুলো ছিল কিন্তু দশটা গানের মধ্যে তিনটা গান ছিল অরিজিনাল নিজেদের ইংলিশ গান অরিজিনাল লিখলাম সুর দিলাম করলাম এই ছিল অরিজিনাল কন্টেন্ট দশটার মধ্যে তিনটা এই নিয়ে ক্যাসেট বের হলো ক্যাসেট নিজেদের ফাইন্যান্সে প্রোডাকশান করলাম দেশে তখনও কোনো অডিও কোম্পানি নাই তো ওইটা হলো প্রথম আর একটা জিনিস হলো বিটিভি ডাক দিল বিটিভি ওটাও এইটি টুতে বিটিভি ডেকে বললো একটা ইনস্ট্রুমেন্টালের প্রোগ্রাম করেন শুধু ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক নো ভোকাল মিউজিক আমরা তিরিশ মিনিটের একটা স্লট দিচ্ছি কি চিন্তা করে এটা করেছে যায় না ভালো আইডিয়া ছিল তো ওরা আমাদেরকে তিরিশ মিনিট টাইম দিল আমরা সিরিয়াসলি প্রায় ছয়টা টিউন আমরা রেডি করলাম তার মধ্যে কয়েকটা বাইরের 
কভারস কয়েকটা অরিজিনাল আচ্ছা অরিজিনালের মধ্যে হ্যাপি এখন তখন আমাদের সাথে হ্যাপি একটা ফোক মিউজিকের উপরে একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল দাঁড় করালো আমি করলাম একটা ইন্ডিয়ান রাগের উপরে কর্ণাটকার রাগ টোরির উপরে একটা পিস করলাম আর একজন একটু ল্যাটিন ফিলে একটা কিছু করলো এইভাবে আমরা টিভি প্রোগ্রামটা করলাম অ্যান্ড ইউজ ভেরি সাকসেসফুল সাকসেসফুল মানে সবাই দেখে মনে হয় মানুষজন তখন আপনাদেরকে চেনা শুরু করে ফেলে চিনতে শুরু করলো প্রথমবার পাবলিকলি দেখলো প্রথমবার ব্যান্ড হিসাবে পাবলিকলি দেখলো ইট পয়েন্ট আন্ডার মাইলস মাইলস হিসাবে উপস্থিত হলাম এবং আমাদের প্রেজেন্টেশন নিজেদের যেভাবে প্রেজেন্ট করলাম যে ধরনের মিউজিক বাজালাম মিউজিকটা ওয়াজ এ লিটল অ্যাডভান্সড লেভেল এবং ইন্টারেস্টিং তো তার সাথে আমাদের অ্যাপিয়ারেন্স ট্যাপিয়ারেন্স সব মিলিয়ে লোকজনের কিন্তু নজরে পড়ল বিষয়টা ওই বছরেই ক্যাসেটও ছাড়লাম প্রথম আবার ওই বছরে প্রথম লাইভ কনসার্ট করলাম কনসার্ট কনসার্ট পাবলিক কনসার্ট কোথায় করলেন এটা এটা হলো শিল্পকলা একাডেমির তখন একটা ওপেন স্পেস আছে টিন শেড দেওয়া ছিল ভালো জায়গা প্রায় পনেরোশো লোক আটে ক্যাপাসিটির স্টেজটা বানানো রেডি একটা স্টেজ ওখানে করলাম প্রথম কনসার্ট অ্যাজ মাইলস ইট ওয়াজ সো সাকসেসফুল বাই দ্যাট টাইম লোকজন দেখে একটু ইন্টারেস্ট গ্রো করে গেছে সো আমরা লাইক ইকুইপমেন্টের তো প্রচুর অভাব ছিল তখন সাউন্ড চেক করে টোরে যখন বেরোচ্ছি তখন দেখি বিশাল লাইন বাইরে সেগুন বাগিচার মেইন রোড পর্যন্ত লাইন হয়ে গেছে তো দেখে খুব ভাল লাগলো যে মানে এরা এসছে আমাদের দেখতে ওয়াই মানে আমরা তো এখনো মানে তো কিছু হই নাই এখনো বাট এগেন দ্যাট শো ওয়াজ কমপ্লিটলি কাভার সংস ইংলিশ কাভার সংস ইংলিশের কনসার্ট সেটা দেখতে এত আগ্রহ সকলের আসলো ফুল হাউস ফ্যান্টাস্টিক কনসার্ট 